美食台的朋友们，大家好，我是朱立米，国家一级中式面点师。今天呢，我们在这里要跟大家分享一款奏沙小馄饨的制作方法。在二十一世纪，我们用手工制作面点，会觉得更加值得回味。那我们怎么做好这碗奏沙小馄饨呢？我们先要从手工制作馄饨皮开始啊。我们选用中筋面粉，倒入案板上，四指弯曲，开窝。这个是盐，盐是让这个面粉增加一部分的精力。这个是蛋清，蛋清可以让面粉组织凝聚的更加好一点。这个是水。先加一部分，调成比较粗的面糊，再把剩余的水加进来，操拌成雪花状。这个时候，抓揉面团，洒落在案板上的干粉附着在面团上面。这个时候呢，会费一点力，但是所有的美味，通过自己的双手劳动，啊，呈现出来的肯定是非常具有价值的。好，接下来我们开始揉面，双手交替揉面。二十一世纪，我们手工制作面点，不仅是要让家人得到美味，还要让自己在制作过程当中得到一种享受。手掌根向下往前，手臂垂直，就这样反复的交替，直至把面团揉光。折叠面团，最后把它稍微再整整形。一块光洁、细腻、富有弹性的面团，我们就揉好了。揉好的面团，我们需要盖上保鲜膜，让它静置十分钟到十五分钟左右就可以了。好，我们接下来呢，就来制作鲜美的线心。这个呢，我们选择的是南美对虾，或者呢是那种青虾、虾仁啊。去壳去馅，把它剁成小的粒状，不要轻易的去拍这个虾仁啊！虾仁一拍呢，很容易把虾仁的筋全部拍断，这样呢 ，Q 弹的口感会丧失很大一部分。好，我们虾仁处理好了，接下来我们就要拌一个肉馅。我们选用夹心肉，加入盐、糖、一点点的胡椒粉，解解腻，去去腥。这个时候呢，我们就要伸出你的手，朝一个方向，把这个肉馅搅打好，一定要打出胶质来。这个是葱姜水，也是提味去腥的。分次，少量的加入，继续朝一个方向，千万方向不要反掉，反掉了呢，这个肉馅会吐水，吐出来的水比它吃进去的会多出两倍，蛮可怕的打到这个肉馅 ，Q 弹，很有弹性，一体化。这样的肉馅我们就打好了。我们要拌入刚刚切好的虾仁馅，最后加入一点点的麻油提香。我们馅心也拌好了，对吧？面团。也醒了十几分钟了，所以我们接下来要来制皮。这个薄如蝉翼的奏沙馄饨皮，怎么能够制作出来呢？桌面上撒一点点小麦淀粉，用手把面团压压平，擀面棒从中间往两头擀一擀，两头上下一擀。这样，我们一个基本的
长方形已经给它打打好基础了，中间往两头继续啊，长方形揉好了，把它卷起来，两个手稍微滚一滚，再展开，再这样赶一赶，两头注意啊，同宽，继续卷起。这个时候呢，我们就不要再滚压了，而是把这根擀面棒取出来，我们用擀面棒斜的四十五度压制，把面团掉头，反过来再压制，当中稍微擀一擀。制作这碗小馄饨皮，你要需要付出啊很大的爱心和耐心。这样，这碗小馄饨啊，从里到外都是美味的。这个时候，面片已经超过你的桌面的长度，只能展开一部分，滚一滚，再拉出去，继续卷起来啊，压一下因为它的面皮已经很长了，所以呢，我们要用两根擀面棒相互配合，来完成这个压皮啊，就这样反复的叠压，展开。当它越薄的时候，你的粉要撒的越少。这个时候越来越薄。制作的时候，整个空气都凝固了，自己的心也带吊起来，因为薄的可以看出包子来了。稍微一碰，它就会破，破了太多会影响你的操作，你的心情也会受折扣。经过一段时间的反复的叠压啊之后呢，我觉得已经足够的薄了，先切割掉一块，这一块皮就当牺牲了，好吧？拿一本杂志啊。我们把这个切割下来的皮啊，放在这个杂志上，这么多的英文字都能看到，包括好的胃口啊，你们好英文比我好，可能看得更加清楚一点，好吧？薄如蝉翼的馄饨皮就是这么一个厚薄，接下来我们就要出皮，表面上啊，薄薄的撒一层小麦淀粉，把它卷起来。压一下擀面棒。把它抽出来，变成这样一个长条。找一把锋利的刀，先把这一头去掉。这一个展开，每一张啊，就这样叠上去。也可以从这一头往那边推，长了，我们可以把它叠过来。我们这个是七乘七，稍微大一点。这样呢，就是我们做好的小馄饨皮，很薄、通透，又有弹性啊！你看延展性很好。那我们马上进行皱砂小馄饨的包捏，把皮子拿到手里，手轻轻的打窝。你看啊，这是有史以来现心。最多的小馄饨了啊，要七克到八克左右的线芯，当中的手指先勾进来，把线条拔出来，这个手回笼，这个手过去，四个手指紧密的合作，稍微夹一下，形成四四方方的一个小馄饨。然后煮了以后呢，它表皮会形成皱皱的纹路，这个就叫皱砂馄饨。最后啊，我们要调制一个小馄饨的汤啊，先把碗里面放一点点盐，一点点的糖调调鲜，一点点的白胡椒粉，加入这个滚烫的鸡汤，把这个盐。
糖、胡椒粉化开，然后呢，加入一小点的猪油。这个是特级的小虾皮，对吧？紫菜啊，紫菜，这个时候放进去呢，是让它泡的软一点，充分的释放海的味道。一切努力都准备好了，就是为了最后这一步啊，让今天的心情绽放美丽的烟花。那你就必须要把这个馄饨煮得好一点。我们这个馄饨啊，不可以直接的一个一个扔在水里面，啊，是要先放在爪里里面，让这个馄饨的底部先烫熟。这样呢，等下馄饨全部浸没在水里的时候，不至于翻滚的太厉害。这样我们最大程度的可以保持馄饨的完整性。转中小火，让它这个水沸而不腾，慢慢的把这个馄饨烫熟，这样呢才会产生不破不漏这个效果。短短的一会儿时间，这个馄饨已经漂浮起来了。所有漂浮起来的食材，就表明它里面的食材都已经轻量化了啊，因为。水蒸气的渗透，让它内部组织全部成熟，捞起来，让它稍微冷却一下，蛋白质凝固一会儿，再下去烫一烫，几秒钟的事情，就可以撩起，把煮好的馄饨倒到这个汤里面，我们要加上一点点蛋皮，对自己好一点啊，蛋皮多一点。撒上一点点的葱花，啊，这都是给它提香。最后淋上一点点的麻油，我们今天这碗馄饨就做好了。做了这么一大半天时间，对吧？你总归要自己尝一下味道怎么样。下一碗再煮给你自己最心爱的人。那好吧，我先替大家尝一个，好吧？这碗馄饨端起来哦，真的是香气扑鼻，实在是忍不住了。我先下勺子啊。我这虾仁 ，Q 弹的要命，皮质滑爽。当你吃完这一碗馄饨的时候，这个世界会变得非常的美妙。谢谢大家，我们下期再见。